और इतना ज्यादा बुखार कि लड़के तो सिर्फ फेसबुक पर डाले लेकिन लड़कियां टिकटॉक पर डाले अल्लाह अकबर टिकटॉक के ऊपर इतना आम हो गया जब से ये ऐप निकला है तो लोग पागल हो गए एक साहब ने बताया कि हजरत टिकटॉक जिसका ऐप है उसका कोई आया था उसने कहा कि भाई सबसे ज्यादा टिकटॉक पर मुस्लिम बच्चे और बच्चे आए सबसे ज्यादा माँ बच्चा कितना बुरा हुआ है अच्छा अक्सर हमने शादियों में भी देखा है और कति ऐसी शादी मत करो जिसमें शरीय मुस्तफ़ा का लिहाज ना हो और अल्हम्दुलिल्लाह मैं और हमारी ओनमा भी ऐसी शादियों में शरीक ही नहीं होते जब दुल्हा दुल्हन एक ही स्टेज पर आए कितनी बिहाई का काम बल्कि मैं तो कई ऐसी शादियों से बिल्कुल दरवाजे से वापस हो चुका हूँ जहाँ पे लड़का लड़की एक ही स्टेज पर खड़े कितनी बेहुदा बात है लड़का खड़ा स्टेज पे लड़की खड़ी है उसके दोस्त आके उससे मिल रहे हैं दुल्हा दुल्हन से मर्दों के बीच में बेहयाई है कि नहीं अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो नीचे उसके कुछ दोस्त खड़े होकर आपस में कहेंगे कि अरे ये तो टिकटॉक वाली है अगर चलता रहा ऐसी और ये बच्चियां टिकटॉक पे आती रही तो इतनी फेमस हो जाएंगी कि स्टेजों पे देख के लोग इसे पहचानने लगेंगे समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूं इतनी बेहयाई और इतनी बुराई टिकटॉक से फैल रखी है मैं कौन के नौजवान से पूछता हूं कि जब तू सेल्फी लेता है तो बता तेरे दिमाग में यह बात है कि तू गुनाह कर रहा है पूछो कौम की बच्चियों से कि जब तुम अपना वीडियो बनाकर टिकटॉक पर डालती हो तो क्या तुम्हारे जहन में उसको यह ख्याल होता है कि यह गुनाह का काम है नहीं होता क्यों नहीं होता कई नौजवानों से हमने पूछा वीडियो बनाते वक्त तुम इसे गुनाह क्यों नहीं जानते टिकटॉक बनाते वक्त तुम इसे गुनाह क्यों नहीं जानते तो साफ नौजवान कहते कि गुनाह कैसा फला मौलाना साहब भी तो वीडियो में तकरीर करते हैं फला आलिम साहब भी तो वीडियो में तकरीर करते हैं आगे हवाले उन्हें दे दिए मैं उनके लिए एक ही बात कहूंगा हजरत ख्वाजा नसीरुद्दीन चराग दहलवी रजी अल्लाह तुम से किसी ने पूछा अरे नसीरुद्दीन आप सिलसिले चिश्तिया से ताल्लुक रखते हैं आपके मशाइ सिमा सुनते थे आप क्यों नहीं सुनते हजरत ख्वाजा नसीरुद्दीन सिमा नहीं सुनते थे लोगों ने पूछ लिया कि आपके मशाइ सुनते थे आप क्यों नहीं सुनते तो ख्वाजा नसीरुद्दीन चराग दहलवी रजी अल्लाह तुम कहते हैं कि शरीयत मेरे मशाइक से नहीं रसूलुल्लाह से चल रही है बात मुस्तफा के दिन की करो नौजवानों जब तस्वीर के ऊपर तमदीह की जाए तो आज शरिया के दलाई पेश किए जाए हदीस मुस्तफा पढ़ी जाए कि तस्वीर खिंचाना वीडियो बनाना हराम है तो किसी आलिम को पेश मत करो किसी मौलवी को पेश मत करो बल्कि शरीयत का हुक्म क्या है वो देखो नबी की तालीमत क्या है वो देखो अब बंद करो ये शादियों में वीडियो बनाना ये ड्रोन से कैमरे उड़ाकर जो तस्वीर लेना ये सख्त हराम है हराम है दलाइल की अगर बात आ जाए तो आ जाइए इंशाला दलाइल भी पेश करेंगे हमने पहले सुना और देखा था कि जब ये गैर लोगों के गैर मुस्लिमों के कोई प्रवचन वगैरह होते थे तो उनके इश्तेहार में तस्वीर रहती थी प्रवचन कार की समझ रहे हैं उसके बाद में हमने देखा कि फिर इश्तेहारों में कव्वालों की फोटो आ गई कव्वालियां हैं तो कव्वालों की फोटो के साथ इश्तेहार लेकिन आज कल तो अल्लाह की पना तकरीर के इश्तेहारों में आलिमों की तस्वीर मुकर की तस्वीर कई इश्तेहार नागपुर शहर में देखने मिले जिसमें तकरीर के इश्तेहार में मुकर की तस्वीर अब यहां पे तस्वीर की क्या जरूरत बेशक तस्वीर की क्या जरूरत इश्तेहार में क्या नाम काफी नहीं है नाम से नहीं जानते अब पूछो उन तस्वीर डालने वालों और तस्वीर जिस मुकर की है उससे कि ये कहां से साबित क्या यह तस्वीर जाहिर है जो इश्तेहार में डली है आपको पूछना पड़ेगा और जब तक आप इस बेहयाई को खत्म नहीं करेंगे आपकी बेटियां टिकटॉक पर नाचती रहेंगी हजरत खालिद साबित मिस्र के इतने बड़े आलिम कहते हैं पूरी दुनिया अगर ताज शरिया के नजरियात को मान लेती आपके दलाइल को अगर मान लेती तो आज कौम की बेटियां टिकटॉक पर नाचते हुए नजर नहीं आती तुम्हारी बच्चियों की तस्वीरें व्हाट्सएप और फेसबुक पर नजर नहीं आती तुम्हारी बच्चियां ये सर खोलकर कम कपड़े पहनकर तस्वीर बनाकर शेयर करते हुए नजर नहीं आती अरे किसने बचाया है बच्चियों को ताजू शरिया ने कितनी मोहब्बत थी ताजू शरिया को कौम की बेटियों से कितना ख्याल था मेरे ताजू शरिया को कौम की बच्चियों का इसलिए तो आपने यही आखिर तक हुक्म दिया और इस पर कायम रहे कि बिल्कुल तस्वीर कशी की छूट दी ही ना जाए जब छूट नहीं मिलेगी तो ये टिकटॉक पे कैसे आएंगे ये फेसबुक पे कैसे आएंगे 
اگر آ بھی گئے تو اسے گناہ تو سمجھیں گے حرام تو جانیں گے ناجائز تو کہیں گے ارے سمجھیں گے کی نہیں ناجائز لیکن آج جو بلا دھڑک آ رہے ہیں اور واتس آپ اور فیس بک کے اوپر تصاویر ڈال رہے ہیں اللہ بچائے نوجوانوں بچیں گے اسے ارے بولیے بچیں گے کی نہیں انشاءاللہ بولیے انشاءاللہ اور اللہ سے توفیق مانگے کیونکہ ایک فوٹو کیجی آپ نے تو کہیں کہ پرائیم منسٹر نہیں بن گیا کہیں کہ پروفیسر نہیں بن گیا سائنٹس نہیں بن گیا یا کروڑ دو کروڑ نہیں مل گیا بلکہ الٹا گناہ ملا اور گناہ بھی کیسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی کہ جو تصویر کھیشتا یا کھجواتا یا تصویر اللہ اس کے ہاتھ میں دے گا اور کہے گا کہ لے آہیو ماں خلق تم جان ڈال اس کے اندر زندگی ڈال اس کے اندر جو تم نے کبھی نئے کپڑے پہن کر کھچائی ہے نا ارے آج کیسا لگ رہا ہوں آج کیسا لگ رہا ہوں اب پھر دوستوں کو بھی بھیج دیں دیکھ تمہیں کیسا دکھ رہا ہوں کیسا دکھ رہا بہت خوبصورت دکھ رہا ہے دنیا تجھے بدصورت کہے گی تو ہم اس کے اوپر حکم لگا دیں گے کیونکہ قرآن کہہ رہا لکت خلق رہا الانسان اپیا حسن تقبیح سب سے حسین انسان ہے اور جسے اللہ حسین کہہ دے تو اسے کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں کہ میں کیسا لگا جسے قرآن میں اللہ حسین کہہ دے خوبصورت کہہ دے تو اسے کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہے کسی کو اپنی فوٹو کھیج کر مشورہ لینے کی ضرورت ہے کہ کیسا دکھ رہا ہوں ارے بہت خوبصورت دکھ رہا ہے کیونکہ تو سنی مسلمان ہے تیرے دل میں نبی کی محبت ہے بہت خوبصورت ہے اب کسی کے مشورے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اللہ نے تجھے خوبصورت کہہ دیا تو بچیں گے نا انشاءاللہ تصویر کشی سے یہ شادیوں میں پائٹیوں میں نکاح کے اسٹیج پر کھچائیں گے تو نہیں نہیں نا اچھا کچھ لوگ نہیں کھچائیں گے اللہ باقی کو توفیق عطا کرو